ఇప్పుడు రెండు రకాలండి ఇది ఎంత మందికి సెన్స్ చేస్తుంది మై పాయింట్ ఇస్ నేను జీతం తీసుకుని జీతంలో ఒక లక్ష రెండు లక్షలు గిరి ఇచ్చాను అనే దానికన్నా నేను ఒక బిజినెస్ పెట్టి ఆ బిజినెస్ ద్వారా తెలుగు వాళ్ళకి ఉద్యోగ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసి ఆ బిజినెస్ నుంచి రోజు వంద మందికి నేను ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈస్ ద స్మార్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఇంకా ఒక ముప్పై లక్షలు పెట్టి నేను ముప్పై లక్షలు ముప్పై మందికి ఇచ్చేసి ఒక పిఆర్ ఈవెంట్ చేయడానికన్నా ఈ ముప్పై లక్షలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి నేను బిజినెస్ లో పెడితే నేను ఒక మూడు అవుట్లెట్ దట్స్ ఆల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఇనిషియల్ ఈ మూడు అవుట్లెట్ లో నాకు చిన్న చిన్న రెస్టారెంట్ ఇలాంటి పెడితే మూడు అవుట్లెట్ లో నేను అవుట్లెట్ ఇరవై మంది అంటే ఒక డెబ్బై మందికి నేను మినిమం ఆపర్చునిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయగలను అవుట్లెట్ నుంచి నా ప్రాఫిట్ పోగా నేను రోజు వంద మంది కొడితే ఎక్స్ట్రా ఒక యాభై మంది కొంటుంటారు అని చెప్పి నేను దాన్ని ఇంకోటి ఇవ్వగలను ఇది నా స్తోమతకి నేను వేసిన ప్లాన్ అంటే నేను వచ్చే ఒక ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి దిస్ సీమ్ లైక్ మై స్మార్టెస్ట్ వే టు గివ్ బ్యాక్ అండ్ ఇది నేను ఏదో ఆనెస్ట్లీ నేను నేను గుర్తు పోడుకోవడం నా మెమరీ బాగుండాలని మెమరీ ఒకటి ఇది నాకు నా ముందుండే సీనియర్స్ దే హెవ్ సెట్ దిస్ ప్రొడ్యూస్ సెంట్ దే ఆల్వేస్ గివెన్ బ్యాక్ ఇన్ సమ్ వే ఆఫ్ అదర్ అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ మీరు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నా లేని రోజు నేను ఎప్పుడు నేను ఓపెన్ గానే వచ్చి చాలా టైట్ ఉంది లేదన్నా ఇవాళ ఉన్న రోజు ఎస్ డేస్ ఆర్ గెటింగ్ బెటర్ దట్ ఇస్ ఆల్సో మిస్ బట్ వాట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ గివింగ్ బ్యాక్ నేను ఎందుకు నా ప్రీమియర్ షో చూడగానే నా ప్రీమియర్ షో షో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా రెస్టారెంట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటున్నా అది ప్రీమియర్ షో టికెట్ మొత్తం కలిపి మూడు వందల రూపాయలు కొన్నారంటే అది రెండు వేలకి తింటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటే పెట్టినప్పుడు టికెట్లు వచ్చేసింది నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మై రెస్టారెంట్ టు చూడ్రన్ బట్ ఇట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ గివింగ్ బ్యాక్ హౌ ఎల్స్ కెన్ ఐ పే బ్యాక్ కదా ఇవాళ నేను ఉన్న ఇల్లు నేను తినే కారు నేను వచ్చి నేను తినే తిండి తిరిగే కారు ప్రతి ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చింది నేను పే బ్యాక్ ఎలా చేయగలను కదా దిస్ ఇస్ మై వే ఆఫ్ ట్రైంగ్ పే బ్యాక్ ఇందులో నాకు బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అయిందంటే హ్యాపీ చాలా బాగుంది బట్ ఇది మీకు చాలా ఈ నాకుంటే స్టెన్స్ వెరీ రియలిస్టిక్ స్టఫ్ స్టెన్ సిచ్యువేషన్ జనరల్ గానే నేను ఫైట్స్ వరకు నా సినిమా ఫైట్ లని నేను చాలా కొంచెం రాగ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను యూనిక్ కనబడుతుంది ఏంటి లేదా కొట్టడం పడడం ఒకటే ఇదే కెమెరా నేను ఈ కొట్టడం పడడం కొత్త కెమెరా చేయాలంటే ఒకటి నేను కష్టపడి తనులు తినాలి లేదా పదే ఫైటర్ కిందకి మీదగా బౌన్స్ అవుతుంది సో నేను వీలైనంత వరకు నా సినిమాల్లో ఐ ట్రై టు బీ ద వన్ వర్కింగ్ హార్ట్ సో ఇట్ లుక్స్ ఫ్రెషర్ చాలా సెల్ఫిష్ రీజన్ కెమెరాలో యూనిక్గా కనిపించాలి అందుకే మీరు మైకిల్ చూసుకున్నా లేదా భైరవ్ కొన్ని చూసుకున్నా నా ఈడు కష్టపడ్డాడు అనేది కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ అ కాన్షియస్ ఎటెంట్ బట్ దట్ అపార్ట్ ఈ సినిమా వరకు ఎవ్రీ ఫైట్ హ్యాడ్ అ స్టోరీ ఎవ్రీ ఫైట్ హ్యాడ్ అ ప్లాన్ సో ఆర్ జాబ్ వాజ్ జస్ట్ గో ఇన్ ఇప్పుడు కొన్ని టైప్ ఇట్ జస్ట్ గో ఇన్ అండ్ సే ఏం చేయాలి ఈ షాట్ ఓకే డా ఈ షాట్ లో మూడు ఏంటి ఇంతకు పైన మా పనులు అక్కడ కదా ఈ సినిమా వరకు ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఆ కోరియోగ్రఫీ ప్రభుదేవ మాస్టర్ ఫైట్ పీటర్ ఎన్స్ మాస్టర్ డైరెక్షన్ ధనుష్ మ్యూజిక్ ఏమో యాదమ్మాన్ గారు మా క్యూలే ఉంటాయి చెప్పండి ఓకేనా పాట కూడా అన్న పాట ఏదైనా ఎన్ని అంటే సూపర్ ఉందన్న సూపర్ ఉందన్న జనరల్ బాగున్నా ఓకే డన్ ఇంతే కుదిరింది ఇప్పుడు నాకు పాట బాగాలేకపోయినా అది ఎవరు ఇచ్చి అదృష్టం చాలా మంచి పాట ఇచ్చారు అంటే లవ్ సాంగ్ అని అప్పటి సినిమాలో వెరీ నైస్ సాంగ్ ఇస్తుంది అండి అందులో గానా సాంగ్ రావడం నాకు కొంచెం వెరీ హ్యాపీ ఒక రెగ్యులర్ మెలడీ కన్నా ఇది ఒక ఆటో వాళ్ళ వరకు దిగే ఒక పాట అవడం హ్యాపీ తెలుగులో ఇంకా అందరికీ రీచ్ అవ్వాలా బట్ ఐమ్ వెరీ షూర్ నా అన్ని పాటలకి పాట రిలీజ్ తర్వాత చాలా స్ట్రాంగ్ జనాల్లో చాలా ఫేవరెట్ సాంగ్ నిజంగానే నా పాటే నాకు బాగా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే అది లిరిక్స్ గానే చాలా పీచు మిఠాయ అని సాంగ్ అండి లిరిక్ గానే చాలా మాసీగా ఉంటుంది మజాగా ఉన్నా పీచు మిఠాయ అని సాంగ్ సో నాకు అలాంటి సాంగ్ జనరల్ కొంచెం ఇష్టం అది కాకుండా రాయన్ రంబుల్ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ లాస్ట్ లోని ఒక ఇమోషనల్ గా అయినా మీకు ట్రైలర్ లో కూడా లాస్ట్ లో పాడు ఓ రాయన్ దాట్ ఈస్ నాకు పడుకోవడానికి లాస్ట్ ఇంకా టూ డేస్ నుంచి ఆ పాటే పరిగెడుతుంది సరే మాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే టూ మెయిన్ బాండింగ్ ఉంటుంది కదా అంటే మీరు జనరల్
ఆయనే వచ్చి జిట్ సెట్ చేస్తాడు ఓకే ఓకే ఇలా ఇంతకు మనం డిస్కషన్ ఉండదు ఓకే అన్న ఒక మనిషి వచ్చి నా హ్యాష్ టైల్ సెట్ చేసి పెడుతుంటాడు లేదా కెమెరా ఏ బాగా పడే చొక్క కరెక్ట్ గేమ్ కాలేజ్ సెట్ చేసి వెళ్తుంటాడు కాన్వర్జేషన్ ఉండదు దాంట్లో మాడల్లో వెళ్తే ఆయన డైరెక్ట్ చేసుకుని టెన్షన్ లో ఉంటాడు మేమేం మాడతాం ఓకే ఇప్పుడు తర్వాత కూర్చోండి ఇటు నా దగ్గర ముగ్గురు ఉంటారు ఆయన దగ్గర ముగ్గురు ఉంటారు సో ఇన్ అవే నేను ఏమైతే ఒక ఇంటరాక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కోరాను ఇప్పుడు నాకన్నా సీనియర్ యాక్టర్ నాకు బాగా నచ్చిన యాక్టర్ వాళ్ళ సినిమాలు ఎలా ఎంచుకుంటున్నారు వాళ్ళ మార్కెట్ని ఎలా పెంచుకుంటున్నారు వాళ్ళ యాక్టర్గా వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ కదా ఇలాంటి మా అమ్మ రావు యూ డోంట్ గెట్ టు డూ ఇట్ ఒక క్యారెక్టర్గా కుదురుద్ది ఒక హీరో అసలు వెరీ రేర్ ఆపర్చునిటీ సో ఓ ఓకే కుదిరింది కదా అని నేను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఐ డింట్ గెట్ దట్ థింగ్ బట్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ద షూట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీ స్పెండ్ ఇన్ఆఫ్ అప్పుడు కూడా మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు నెంబర్ అడగాలి మెసేజ్ పెట్టుకోవాలి మీడియా రావాలా ఆ డిస్కషన్ రావాలా నేను జోక్ గా ఫస్ట్ టైం అది తమిళ ఆడియో లాంచ్ రిలీజ్ అయ్యి అవును కదా ఇప్పుడు దాకా మన ఇద్దరు నెంబర్ కూడా లేవు కదా నేను ఏమండి నేను నేర్చుకున్న గురు పౌర్ణమే కాదండి ఐ కమ్ ఫ్రమ్ నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ కమ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ వేర్ సినిమా నాకు నేర్పించిన వాళ్ళు నేను బిగిన్ చేసిన వాళ్ళు డ్యాన్స్ మాస్టర్ కాలం నేర్పడాలి ఫైట్ మాస్టర్ కాలం నేర్పడాలి మన గురువు గురించి డైరెక్టర్ కాలం నేర్పడాలి మనకన్నా వయసు నేను నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు నాకు గ్రామంలో ఎవరున్నా కూడా ఆల్వేస్ ఫాలో ఫీల్ అండ్ ఐ ఐ ఐ జెన్యూన్లీ టేక్ ఇట్ వెరీ పర్సనల్ అండ్ నేను జెన్యున్గానే ఆ సెట్ ధనుష్ అనే వ్యక్తి నేను యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు అన్ని వ్యతిరేకాలను దాటి నిలబడి నిజంగానే నాకు పుదుపేట అనే సినిమా ఇవ్వాలి వరకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ నేను యాక్టింగ్ టెస్ట్ చెకప్స్ కానీ నేను ఎప్పుడు పుదుపేట సినిమా వెళ్తాను దూరపేట సినిమా ఓకే వీళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ చేసారు ఈ సీన్ ఎలా రాసారు సో ఐ ఆల్వేస్ లర్న్ నాకు నాకు జనరల్ నేర్పిస్తాను ఎవరు ఇప్పుడు దొరికింది లేదు కదా నెక్స్ట్ ఆనెస్ట్ మాట్లాడుకుందాం ఇన్నాళ్ళు నా ఇన్న తెలిసి సినిమాలు నా ఆడియన్స్ చెప్పాను ఎవరైనా గెస్ట్ చూసారు పెద్ద ముప్పై సినిమాలు ఒక్క పెద్ద ఆడియన్స్ గెస్ట్ చెప్పండి ఇన్నేళ్ళు నేను వెళ్ళి చేయించుకుని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి లాంచ్ చేసి మీరు కూడా తప్ప అలాంటిది తను వచ్చి తన డైరెక్ట్ చేస్తూ తన కోసం రాసుకున్న పాత్రను నాకు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి ఇంకా నా హైయెస్ట్ ఇన్వెస్టేషన్ మై కరీర్ సోఫర్ రాయి అడిగి ఫస్ట్ రాలా దాంట్లో అడగడం మనసు ఎందుకు అడగడం రాకపోతే మనం ఎందుకు అని చెప్పి అడగడం మా పర్లేదు పలుకుతున్నాయి కదా సినిమా మీకు అర్థమైంది నాకు ఏదో నాకు కరెక్టా తప్ప అది ఏదో ఒక టైప్లో పనిచేసానండి దీనికి లాజిక్ ఏం లేదు ఇది కరెక్టా తప్ప నాకు నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు వచ్చారు దేస్ నెవర్ బీ అడే పద్నాలుగు మంది నా గ్రూప్ యాక్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేసిన రోజు ఉంటారు అలాంటి ఎప్పుడు లెక్క కాదు బట్ ఐ జస్ట్ హ్యావెన్ బీన్ అ పర్సన్ టు డూ అ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇది తప్ప ఇప్పుడు ఇందాక మూర్తిగా అన్నారు కదా మీ జీవితంలో మాత్రం మీరు ఎందుకు ఇంకా అక్కడ ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాకా నాకు ఎంత కావాలని గట్టిగా అడిగిందే లేదండి మీరు ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అది మరీ తక్కువ ఉంది ఓ యాభై పెంచి ఉండి ఆ యాభైకి అది రెండు గంటలు డిస్కస్ చేస్తే రిలీజ్ ముందు ఇచ్చేయండి పర్లేదు ఓకే అప్పుడు ఇవ్వండి అన్నాం తర్వాత చూసుకుంటే పక్కనే ఇంకో సినిమాకి దేవుడు బీయింగ్ సో ఐ ఆల్వేస్ జెన్యున్లీ బిలీవ్డ్ ఎందుకు మనిషి అబద్ధం చెప్తారు నమ్ముతా బట్ నాకు దొరికేసారు అనుకోండి నేను మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్తున్నా ధనుష్ అనే డైరెక్షన్ ఆయన యాబోయే సినిమా అయింది ఐ ఫెల్ ఇస్ రెస్పెక్ట్ అండ్ బీయింగ్ బట్ ఆ కథ నాక నేను షాక్ అయిపోయాను అమ్మో ఈ మనిషికి చాలా గొప్పోడు అంతే చాలా సెక్యూర్గా ఉంటే తప్ప మీ కెరీర్లో యూ కాంట్ మేక్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ విత్ అదర్ యాక్టర్స్ బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ దట్ ఎట